हा व्यूअर्स वेलकम टू टीआरकेआर ए टू जेड चैनल ఇంతవరకు సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీరు చేసే లైక్స్ ఏ నాకు ఫుల్ సపోర్ట్ ఓకే లెట్స్ స్టార్ట్ అవర్ ఎపిసోడ్ ఈ రోజు మనం హిందీ భాష స్పోకెన్ హిందీ హిందీ భాషని మనం ఎలా మాట్లాడాలి అనే విషయం గురించి ఈ రోజు మన టాపిక్ ఇవి కొన్ని ఎపిసోడ్లు ఉంటాయి ఓకేనా ఈ ఎపిసోడ్ లో మీరు నేర్చుకోవడానికి చాలా సులువుగా అర్థమవుతుంది సో జాగ్రత్తగా వినండి అయితే ఇది ఇలా మాట్లాడాలి హిందీ మాట్లాడే విధానం ఒకసారి నేను ఇప్పుడు మాట్లాడతాను దానికి సంబంధించి అలా మీరు మాట్లాడుకుంటున్నారా ఒకసారి గమనించండి భారత్ భూమి కా టుకడా నహీ హై ఏక్ జీతా జాతా రాష్ట్ర పురుష హై ఏ వందన్ కి భూమి హై అభినందన్ కి భూమి హై ఏ అప్పన్ కి ధరతే హై ఏ తప్పన్ కి ధరతే హై భారత్ మే ఏక్ అహజ్ నది హం గంగా హై ఇస్ కి కంకడ్ కంకడ్ హమార్ లే శంకర్ హై और इस नंदन की भूमि है और अभिनंदन की भूमि है हम जिएंगे तो इस देश के लिए और मरेंगे तो इस भारत देश के लिए हम मरने के बाद भी गंगा जल में बहते हुए हमारे हस्तियों को एक कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगा भारत माता की जय इला मेरे मेन माटलाड अनुकुंठनार मरे सो काबटी ई विधंगा मेरे नेचकोंडे दी विधंगा मेरे नेचकोंटे अला मेरे कोडा मेरे कोडा माटलाडचो సో అది ఏ విధంగా మాట్లాడాలి అనేటువంటి కొన్ని టిప్స్ ఉంటాయి ఆ టిప్స్ తో పాటుగా నేను చెప్పే ఎక్సర్సైజ్ గా మీరు ప్రతిరోజు చేస్తే సింపుల్ పదాలతో నా అప్సర్ట్స్ కంప్లీట్ అయ్యేసరి కదా మీకు అన్ని వస్తాయి మాట్లాడడం ఎలా మాట్లాడాలి అని సో ఫస్ట్ వాట్ ఈస్ యువర్ నేమ్ ఏమిటి నీ పేరు అని అనడానికి మనకి వాట్ ఈస్ యువర్ నేమ్ అనేది మీకు ఈజ్ ఎక్కడ ఉండాలా నేమ్ ఎక్కడ ఉండాలా సబ్జెక్ట్ ఎక్కడ ఉంది తర్వాత ఆబ్జెక్ట్ ఎక్కడ ఉంది ఈజ్ యామ్ ఆర్ వీటితో మీకు రావడం అవసరం లేదు సో వాట్ ఈస్ ఓవర్ నేమ్ మీరు కూడా ఆటోమేటిక్ గా అంటారు అంటే అక్కడ మీరు ఈజ్ ఇక్కడ ఉండాలి నేమ్ ఇక్కడ ఉండాలి అనేటువంటి మీకు ఆ సీక్వెన్స్ ఆ గ్రామర్ మీకు అవసరం పడట్లేదు వాట్ ఈస్ ఓవర్ నేమ్ అనేయడానికి అంటే మనం అలా అలా ప్రతి సోరు అనుకుంటే ఆటోమేటిక్ అది వస్తుంది అంత గ్రామర్ మీకు వచ్చా వాట్ ఈస్ ఓవర్ నేమ్ అనడానికి లేదు కానీ మీకు వస్తుందే సో సో మనం మాట్లాడాలన్న ఇప్పుడు భాష చేయాలన్నా దాన్ని లగాతార్ కంటిన్యూగా మాట్లాడుతూ ఉండడమే దానికి సొల్యూషన్ ఆ విధంగా ఆటోమేటిక్ మన గ్రామర్ కూడా ఆటోమేటిక్ సెట్ అయిపోతుంది సో ఈ విషయం మాట్లాడుతుంటున్నప్పుడు మన గ్రామర్ విషయం కాస్త ఆపండి తర్వాత మనం ఈ గ్రామర్ గురించి మనం మాట్లాడచ్చు ఫస్ట్ మనకు మాట్లాడడం రావాలి అంటే బోల్జాకి భాష అంటే మన నిత్య అవసరాలు మన యొక్క అవసరాలు తీరడానికి భాష మాట్లాడడం రావాలి ఒక మీకు ఇక్కడ రాయడం కాకపోయినా అక్షరాలు తెలియకపోయినా మీరు ఈ భాషని మాట్లాడడానికి ప్రయత్నించవచ్చు నేను ఇచ్చే టిప్స్ ద్వారా సో ఫస్ట్ నెక్స్ట్ తప్పుని సరిచేస్తారు మీరు మాట్లాడిందంటే ఎదుటి వారు ఆటోమేటిక్ గా హిందీ వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నా మీ తప్పుని సరి తప్పకుండా సరిచేస్తారు కాబట్టి గుర్తుంచుకోండి నెక్స్ట్ ఒకసారి రాయండి నేను చెప్పేటువంటి ఈ పదాలు ప్రతిరోజు ఏ ఎపిసోడ్ లో చెప్పే పదాలని మీరు ఒక్కసారి రాయండి ఒకసారి రాస్తే పదిసార్లు మీరు చదివినట్టు ఓకేనా కంపల్సరీగా రాయండి రాస్తేనే ఈ తెలుగులో మీరు రాస్తే మీకు అర్థం తెలుస్తూ ఉంటుంది నెక్స్ట్ ప్రతిరోజు ఈ ఐదు హిందీ వాక్యాలు కామెంట్ లో రిప్లై ఇచ్చి మీరు నిద్రపోండి ఖచ్చితంగా ప్రతిరోజు ఇవి మీరు నాకు రిప్లైలో కామెంట్ ఉంటుంది కదా అక్కడ నాకు ఇచ్చేసేయండి ఇచ్చేసిన తర్వాత అప్పుడు నిద్రపోయేలా మీరు అనుకోవాలి నెక్స్ట్ లాస్ట్ సిగ్గుపడకండి ఎవరితో మేము మాట్లాడాలి అనుకున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా మీరు సిగ్గుపడకండి సిగ్గుపడితే మరి రాదు మనకు కావాల్సిందే భాష రావాలి కానీ సిగ్గు పడ పడకండి మీకు ఎలా వచ్చిందో అలా మాట్లాడండి ఎలా వచ్చింది అంటే ఈ వేళ అయితే చెప్పానో వీటిని మీరు ఉపయోగించండి ప్రతిరోజు తర్వాత నాకు రాయండి ఇలా నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ స్టార్ట్ అయినంత వరకు ఈ ఐదు పదాలని నా కామెంట్ లో పెట్టి రాస్తూ ఉండండి నెక్స్ట్ వాటితో మీరు ఉచ్చారం చేస్తూ మాట్లాడుతుండి తప్పకుండా వస్తుంది నెక్స్ట్ మరి స్టార్ట్ చేద్దాం ఎపిసోడ్ ఫస్ట్ క్యా బాత్ హే మీకు అందరికి తెలిసిందే కానీ మీరు మా వాడరు మాట్లాడండి క్యా బాత్ హే ఫోన్ లో మాట్లాడండి క్యా బాత్ హే వెయ్య క్యా బాత్ హే సిస్టర్ క్యా బాత్ హే రమేష్ అలా మాట్లాడుతూ ఉండండి దాన్ని ఆటోమేటిక్ ఆ ఒక్క పక్క నుంచి మీకు ఆటోమేటిక్ గా నోటికి అలవాటు అవుతుంది నెక్స్ట్ యహ బారిష్ ఓర హే ప్రెసెంట్ ట్రెండ్ అంటే వర్షాకాలం వర్షం వస్తుంది సో కాబట్టి యహ బారిష్ ఓర హే భయ ఇక్కడ యహ ఇక్కడ వర్షం పడుతుంది దీని అర్థం ఇక్కడ వర్షం పడుతూ ఉన్నది అంటే ప్రెసెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అంటే అవుతూ ఉంది క్రియ అంటే మన దగ్గర ఇక్కడ వర్షం పడుతూ ఉంది ఇక్కడ వర్షం పడుతూ ఉంది భయ్య ఇప్పుడు ఇది వర్షాకాలం సో కాబట్టి వర్షాకాలంలో వర్షం పడినా లేకపోతే ఏ టైంలో వర్షం మీకు పడినా ఇక్కడ వర్షం పడుతుంది అనేది ఒక ఇంపార్టెంట్ అనుకోండి వర్షం పడుతూ ఉంది అని చెప్పండి నెక్స్ట్ వహ బారిష్ హరహ హై క్యా అక్కడ వర్షం పడుతూ ఉన్నదా అని మీరు ప్రశ్నిస్తున్నారు అక్కడ వర్షం
ఈ వేయండి క్రియాపదాలతో మనం మరిన్ని రాసుకోవచ్చు సో థోడా నమక్ డాలో కొద్దిగా ఉప్పు వేయండి ఈ పదం మీకు ఖచ్చితంగా ప్రతిరోజు నిత్యావసరానికి ఇది అవసరం అవుతూ ఉంటుంది మీ అమ్మతోనైనా మా అమ్మతోనైనా ఎవరితోనైనా ఇంట్లో ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళతో మాట్లాడేది ఒకసారి వాళ్ళు హిందీ రాకపోయినా బట్ నీలో ఆటోమేటిక్ మీకు పాజిటివ్ వస్తుంది సో నెక్స్ట్ పంకాడాలో ఫ్యాన్ వేయండి ఇంట్లోనే మాట్లాడండి రాని వాళ్ళతోనైనా వచ్చిన వాళ్ళతోనైనా మాట్లాడుతూ ఉండండి ఆటోమేటిక్గా మీకు అది అలవాటు అవుతుంది పంకాడాలో ఫ్యాన్ వేయండి 